Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Biberia ya da latince adıyla Rosmarinus officinalis, ballı babagiller yani Lamiesa familyasından kıyıya yakın, bol güneş alan, kurak ve kayalık arazilerde yetişen, çalı formunda olan aromatik bir bitkidir. Murumsu mavi çiçeklerine bahar ve yaz aylarında yani Mart'tan Ekim'e kadar bürünen biberiye süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Bitki zararlı böcekleri uzak tutma özelliğinden ötürü kardeş bitki ya da çift bitkisi olarak da kullanılır. Eğer bahçenizde lahana, brokoli, havuç, karnabahar, fasulye ve ada çayı varsa biberiye de yetiştirebilirsiniz. Ama biberiyenin patatesle pek de iyi geçinemediği söylenir. Biberiye özellikle bal arılarını ve kelebekleri çeken bitkilerdendir. Tohumlarını da Ağustos'tan itibaren oluşturur. Biberiyenin yaprak ve çiçekleri çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilir. Genellikle mangalda pişirilen et ve sebzeleri, çorbaları ve etli sebze yemeklerini tatlandırmak için kullanılır. Ama tatlı ve reçellere de konabilir. Kurutulan yapraklarından çay da yapılır. Hatta solucan otu yani Tanasetum vulgara ile karıştırıldığında daha mükemmel bir tat elde ediliyormuş. Bu çayın sinirleri yatıştırıcı, baş ağrısını dindirici ve hafızayı güçlendirici etkileri olduğu söylenir. Yine de burada bahsedilen bitkileri iyice tanıdığınıza emin olmadan bunu denemeyin. Biberiyenin uçucu yağı ise ilaç olarak kullanılır. Mikrop öldürücü ve enfeksiyon önleyici olan bu yağ aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Gripten kaynaklı baş ağrıları için bitkinin çiçekli dalları kaynar suya atılarak buharı solunabilir. Fakat biberiye yağı alerjik bünyeler ve hamileler için uygun değildir ve kızartılara yol açabilir. Biberiye dallarını tıpkı lavanta gibi bez keselere koyarak güvelere karşı kullanabilirsiniz. Kepek sorunu olanlar mutlaka biberiye şampuanını denemelisiniz. Hatta bitkinin yağı saç dökülmelerini önlediği için bence herkes kullanabilir. Biberiye yetiştirmenin birkaç püf noktası var. Tohumdan yetiştireceksiniz biraz sabırlı olmanız gerekir. Baharda ekeceğiniz tohumlarını sera ortamında şaşırtabilir ve gelecek yıl yaz başında bahçenizdeki yerlerine taşıyabilirsiniz. Biberiye çelikle de üretilebilir. Hormon solüsyonuna batırarak dikeceğiniz çeliklerinizi yaklaşık 3 haftada köklendirebilirsiniz. Biberiye taşlı ve kalkerli toprakları ve güneşi çok sever. Kireçli topraklarda ise boyu fazla uzamazken daha kokulu bir bitkiye dönüşebildiği söylenir. Biberiyenin en kokulu olan türü ise korsika mavisiymiş eğer bulabilirseniz. Biberiye deniz kıyısındaki bahçeler için ideal bir bitkidir çünkü denizin tuzlu rüzgarlarından hiç etkilenmez fakat çok soğuk kışların yaşandığı bölgelere dayanamaz. Budamasını ise eğer gerekiyorsa çiçeklenmeden sonraya bırakmalısınız. Biberiyenin latincedeki adı Rosmarinus, Türkçe'de denizden gelen çiğ damlası anlamına gelir. Bu bitkinin deniz etkisine dayanıklı oluşunu da anlatır kuşkusuz. Ama diğer yandan Yunan mitolojisine göre denizin köpüklerinden doğan güzeller güzeli Afrodit, çıplaklığını örtmek için biberiye çalısını kullanmıştır. İngilizcedeki adı olan Rosemary'nin öyküsü ise daha farklıdır. Meryem Ana bir gün yorulup bir yere oturduğunda mavi pelerinini o zamana kadar beyaz çiçekleri olan biberiyenin üzerine serince biberiye çiçekleri bugünkü rengine dönüşür. Eskiden düğünlerde gelinlere biberiyeden yapılmış bir taç takılırmış. Bunun anlamı ise sevgi ve sadakat ile eşime bağlıyım anlamına gelirmiş. Aynı şekilde cenazelerde de biberiyeden yapılmış çelenkler kullanılırmış. Keskin kokusuyla hem ölenin unutulmamasını sağlamak hem de kötü ruhları merhum bedeninden uzak tutması için. Biberiye kışın yaprak dökmeyen bir bitki olarak ölümsüzlüğü de simgelediğinden antik mezarların etrafına da ekilirmiş. Sicilya'daki bir inanışa göre yavru periler yılan kılığında biberiye bitkisinin dalları altında uyumayı severlermiş. Büyücüler de geleceği görmek için hazırladıkları kehanet iksirlerinde biberiyeye yer verirlermiş. Gelibolda doğal olarak yetişen biberiyeyi Avustralyalılar Anzak gününde şehitlerimizi unutmadık anlamında gelinciklerle birlikte yakalarına takarlar. Bizde de kırmızı karanfil geleneği var ama diyenleriniz çıkabilir fakat o da Hristiyan Avrupa'dan ithal ettiğimiz bir başka gelenektir. Bir İtalyan masalına göre ise çocuğu olmayan bir kraliçe bahçesinde gördüğü bir biberiye bitkisinin ne kadar çok çiçeği olduğunu görünce bitkiyi kıskanmış ve ne tuhaftır ki ertesi gün bir biberiye bitkisi doğruvermiş. Kraliçe doğurduğu biberiye çalısını bir saksıya dikip günde dört defa kendi sütüyle sulamış. Fakat kraliçenin yeğeni olan İspanya kralı bu bitkiyi görünce onu çalıp keçi sütüyle beslemeye devam etmiş. Kral bir gün flüt çalarken biberiye çalısının içinden güzeller güzel bir prenses çıkmış. Kral görür görmez aşık olduğu bu kızı sarayının baş bahçıvanına emanet edip savaşa gitmek zorunda kalmış. 
Kral savaştayken kız kardeşleri sihirli flütü çalarak bir bereğin içinde yaşayan prensesin dışarı çıkmasını sağlamış ve kıskançlıkla kıza vurmaya başlamışlar. Biberiye solup prenses de birden bir ortadan kaybolunca sarayın baş bahçıvanı kralın öfkesinden korkup sarayı terk etmiş. Fakat korkusundan uyuyamadığı bir gece eşinin bir yılanla konuştuğunu duyan adam yılanın karısına sihirli bir biberiye çalısından söz ettiğini işitmiş. Yılan kadına biberiye çalısının sadece yılan kanıyla sulanırsa yeniden dirilebileceğini anlattığını duyunca bahçıvan yılanı oracıkta öldürüp kanıyla solan biberiyenin saksısını sulamış. Biberiye hayata dönünce Prenses Rosa Marina da tekrar ortaya çıkmış ve savaştan dönen kral ile evlenerek İspanya kraliçesi olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.